Hi guys, welcome to my first vlog. Today is the 27th day of the quarantine. I hope that you are all safe and that you may learn something from this video. Enjoy! topic na isinas na ito karoon kay duha lang sa first is unsa ang VA o unsa ang kaduha kay unsa ang mga tas ang ginabuhat sa VA so disclaimer lang hindi ko expert I'm not one of those high paid VA I'm not even a six digit um, earner but na ako experience na rin na ako i-share sa mga aspiring work from home VAs redundant number one what is a virtual assistant a virtual assistant is someone who works for another person, a business owner, or a company remotely. So if your client is in the United States, Canada, Australia, or any part of the world, even here in the Philippines, and you don't work in the office, you just work at home or anywhere, then that's a remote um, kind of job or commonly called as virtual assistant job. What are the tasks that the virtual assistant can do? Sige, daghan kayo mga branches ang virtual assistant. No? So let's start with the pinaka basic or pinaka simple na mga tasks na pwede buhaton sa isa ka virtual assistant. First is data entry. So na mga clients doesn't want to do the simple stuff like the data entry. Um, and they hire person to do it for them remotely. Ganong mag-hire man sila remotely, nga pwede man sila mo hire or someone who works sa ilang office. The reason why is maka mas makatipid sila sa mga remote VAs kaysa sa mag-hire sila someone from their country. Daghan sa loob mga tasks ang data entry, no? So, some of them are uh, typing information or data going to the CRM or to the company's profile or website, any important documents or confidential files na kinahanglan na i-gather or i-save sa computer. Next is web research. So, web research, dagan gihapon nga mga tasks ang pwede hatag sa isa ka-client. It's either um, ang client mag-asay mo ha to research for articles related to a certain topic or research information, gather information about a product nga, nga ilang ibaligya on the website or any um, data or um, files na kinahanglan nila para sa ilang mga reports. In the past, na ako client nga nag skwela o masteral. So, Tanan niya mga assignments ako yung ginapa-research. Nasad ko yung client nga tag iya o software company. And pag nasa mga board meeting, ginapa-research ko niya yung mga topic related sa iyahang report. And tagaan ako siya links um, sa spreadsheet kung unsa to yung ganahan nga mga article. Moto siya akong isummarize para gamito niya sa yung report. Then napo yung mga client na na ay website like na ka ng e-commerce business so ipa-research ko sa mga baligya niya nga product mga description sa product um i-gather nako siya sa spreadsheet which is gamiton gihapon sa iyang um gamiton nila sa pagbuild sa website so images gihapon gina-research gihapon na siya but yung images gina-search siya sa mga paid websites so, delete siya mga free images. And next is email handling or email support. Yes, there is a job na nagatubag lang kang email. And that is my current job. Uh, so, for email management, you are given a task by your client to um, organize or take care of the emails that are coming into your client's inbox. Instead of reading a lot of emails within the day, using the email um, software, you as an email management um, VA 
uh, will handle them like set up rules para certain type of emails goes into the right folder for example na a folder para sa mga um, emails nga gikan sa mga boss na a folder para sa mga invoices nga nagaabot folders para sa iyang mga personal emails like sa iyang family folders that needs replies within the day so if your client is very busy dili na niya kailangan nga i-check tanan tanan nga nag-abot nga emails but she will just check katong folder nga needs reply to kung busy jud siya kaayo at least wala siya mga ma-miss na important emails because na organize na nimo tanan for email handling you are given a task to respond on behalf of your client or send an email on behalf of your client so you need to follow instruction and follow email etiquette email support you are given a task to answer customer service question for your clients who owns an e-commerce store mention mo ni siya ang ako ang trabaho karon ako ginabuhat is nagatubag kog mga kuan customer inquiries so so ang kasagaran nga gina inquire sa mga customer is status sa order asking for tracking number why tracking number is not working um, wrong item received product not received or delivered ang status um it returns, refunds so yun nga na ang mga inquiry ang kinahalan ni mo na i-handle so if ever na yung mga issues na dili ni mo kaya i-handle you can always ask for an advice gigan sa management next is phone support for those um, for those nga nag-work previously sa call center same thing lang yung ginabot ni mo sa office mag take mag ano ka mag take a calls naghapoy work nga mag take a calls pero sa na lang kasabalay next is graphic design if you're really good in designing in sa pud na siya sa in demand and daghan ko ka ila nga high paid VA because they are doing graphics design if you're a writer kana dako pud kay na great ang mga kuan kanang right content writer kana so mga companies karon they they really need mga content writers para sa ilahang website para sa ilahang marketing stuff and na ibang mga content writer nga dili lang sila sa website naga naga kuan work but content but also social media Burag partner na siguro na mga social media manager o kanang content writer. Social media manager kana isa na siya sa mga in-demand po karon Kanang social media manager, muna sila ang mga nag-maintain sa Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. So, muna sila. So, everyday, nag-post sila o content and then nag and along with it is a graphic content po no na ibang company nga ang writer mo po ilang social media manager so a social media manager will come up of a topic or a content and then ipaas nila ang ang graphic designer sa ilang team to come up with a graphic design and then the social media manager will post it sa Facebook page, Instagram, Twitter, LinkedIn, ana. So if you're someone na sigurag Facebook, sigurag Instagram, sigurag TikTok, why not try being a social media manager? Makita pa ka. But, um, so, uy, sayo na na nga trabaho, uy. Y yes, sayo siya compared sa obang trabaho, but dili ko siya totally sayo dun. Because, na, say mo ha, nakasalalay ang marketing strategies, marketing ideas para mag- makabuild og audience sa social media. Na yung mga times nga kanang may kailangan ni mo magbuhat og graphic design and dili kay nga nakahaud sa sa Photoshop, I would suggest um Canva. So free lang na siya and kanang free lang ang Canva and pwede ka maka come up og graphic design that you can post on your um, client's page experience sa call center nga naging chat support ka that can be a skill na mong pwede ni mo ma kanang 
ma showcase if you're looking for a home based job yes na yung mga clients nga nagapangita ng chat support okay next video mag send mag what po po mag discuss po tao po sa mga websites ang pwede na to pangita ng clients and mag walk through po po paano ta mangita ng client Besides sa chat support, another task na pwede niyo mabato na sa VA kay is being a bookkeeper. Yes, na yung mga trabaho from home available for those na experience sa bookkeeping, accounting, mga how to excel. Na po yung client nga nagpapakita o how to mabato o kaning sige na siya PowerPoint. If how ka na ito nag-skwela pa ka, then this could be a skill na pwede naman i-add sa mukhang portfolio or sa mukhang resume. If you are an HR officer or HR assistant, nag-iha po yung task na pwede niyo mong buha ito related to that task. Nabuhat ako na before ha, wala ko experience being an HR officer, but I was given a task as an HR assistant for an Australia Australian company. Work would go as payroll officer. Yes, if you have an experience being an being a payroll officer, sa corporate world, there is also a job that you can do from home related to it. And experience ako na before payroll officer. So. So, as you can see, dagan kayong mga tasks na pwede buha ito. And aside from that, daghan pa nga wala na ko na-mention. Na po ay LinkedIn Manager. So, my sister is one of those kuan LinkedIn Manager. Matawagan na sila ha. Uh, or LinkedIn Experts. So, ang ginabot nila is, ginapromote nila ang um, page or profile sa ilang client communicate with potential clients or nagakwag mga leads. Send an email every day sa mga potential leads. Kani, um, pag, pag, then iputang siya sa Excel file and then after a couple of days, mag-follow up and then mag-send o lead message, follow up, mes, uh, follow up message and pag okay si customer, ka nang si client nga kani potential lead ni siya. So, silang mag-meet up, mag istorya and then, then mag-post ka everyday o content ni hapon, and then pag mag- mag-reply, or mag-comment ang ubang mga tao, mag-comment po ka, and then, mangita ka o post sa laing mga profile, and then makikommunicate ka dito. I mean, mag-comment, comment ka, para lang mag-appear sa mga newsfeed ng profile sa mga client. So, yun nga na. Because, kwan po ni siya kaning in demand po ang LinkedIn ano manager next eh, mga project management task kanang maglead dito kag team na gihapon ha if you were uh, previously work if previously you were working as a team leader na gapoy task na pwede sa imo ha sa online task kung nga ginabuhat before admin assistant so nga na, pwede po naman ang mga itong like, akong, if ma-recall na ako nga task ka itong admin assistant ko is, uh, everyday mag, nami scrum meeting so, kumusta ako ng mga VA, and then, kung say plans na mo for the day, and if my boss would ask me to talk to a client, set up a meeting, or join them on a meeting, so akong buha itong is mag, ka nang notate ko mga important details, and at the end of the meeting, i-recap ni mo kung unsang inyo na istoryahan para din malimtan both sides and then if na ay mga follow up meeting i remind ni mo both parties ahead of time na and then i contact ni mo ang mga VAs kung kunwari late sila na ba problema ana and then pag na ay problema ingon ni mo sa client and then if na ay na ay task nga para sa ilaha iko ani mo i relay ni mo sa ilaha and then follow up pud ka if si client mo ana na hey gusto na ko usabon ni sa akong website so ikontak ko na pud ni mo tong VA ano ni mo kani ang mga changes na gusto ni client a 
bla bla bla. Pag mahuman na, just let me know. Pag mahuman na, mahuman na din ka. Hey, client A, humana ang imong ipabuhat. Can you check and see if it's okay or if it's good to go? Then mga siya, yes, that's good to go. Yung in, okay, thank you. And then, yung translate mo. So, yan na siya. May mga task nga na. Okay. Para sa mga business owners, kanang, kuan, mga, kanang, little things ipabuhat nila sa uban para sila na uh, makafocus sila sa mga kanang task nga kinahanglan nila o full attention. So, yun, apoy uban po nga trabaho like kanang mga online English teachers. I know a lot of friends who works from home na uh, nagatudlo sila ng English sa mga clients from China, Japan, Korea, or any countries nga gusto makaton ng English. So, so as you can see, diba, daghan kay mga possible jobs na pwede ni mabuhaton from home. So, for now, siguro ka na lang sa ang uban mga questions mo. Um, ito lang to i-discuss sa next video. I hope you guys learned something. Hope na magtinabangay ta, i-share ninyo sa inyong friends para matabangan po sila nga magkaroon sila ng idea on how to work from home. If na mo suggestion sa next topic na to, just comment down below para ato siyang discuss. Thank you for watching and have a great day. Enjoy! Bye!